أعزائي طلاب المرحلة الخامسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نكون في مادة العلاجيات موضوع الباي بولر ديس أوردر مرض الباي بولر ديس أوردر وما يسمى بثنائي القطب هو مرض شائع وليس نادر آه يكون لايف لونج المريض يصابين ممكن يكون يصابين فترات طويلة ممكن يعني إلى الأبد إلى الأبد آه هو عبارة عن حالتين خلينا نقول متلازمتين هي خلينا نقول ديسكرايب مانيك ديبريشن مانيك هوس والديبريشن هو الاحباط خلينا نقول بحيث انه خلينا نقول يصير عنده مثل شلون سايكليك انه يمر بهذه المانيا وبعدين يمر بالديبريشن او يمر بالهايبومانيا بالهوس وبعدين بال خلينا نقول بالاكتئاب خلينا نقول هي عبارة عن سلسلة ماهوش من الاحداث اللي يعني خلينا نقول تكون سيريوس مينتال إلنس يعني مرض خلينا نقول جدي كوز بيرسون تو هاف دراماتيك تشينج بحيث انه الشخص هذا يصير عنده تغير خلينا نقول بالكامل بالحالته خلينا نقول النفسية حالته خلينا نقول المعنوية وكذلك حتى بإيش طاقة الجسم راح يكون هذا التحول من ال يعني خلينا نقول ديب ديبريشن الى الهاي مانيا يكون بحالات معينه يكون جدا مكتئب مكتئب لحد خلينا نقول انه انه ييأس من حياته وبعدين خلينا نقول ما تشوف الا وراء ايام ما راح يكون يعني بين لحظه ولحظه لا وراء ايام هذا الشخص راح يكون هاي يعني منتشي وخلينا نقول عنده مزاج عالي جدا وخلينا نقول لا تقول انه هو نفسه هذا الشخص بحيث انه يعني تقول يعني تستغرب من افعاله هذه خلينا نقول هذا الشيفت من هذه الحاله الى هذه الحاله ما مباشر وانما يحتاج ايام انه بين هذه الحاله بين المانيا وبين الدبريشن حسب تصنيفات حسب تصنيفات علماء النفس هناك اكثر من نوع من هذا المرض اللي هو الباي بولر او ثنائي القطب ليس يسمونه ثنائي القطب لان راح يكون هذا المريض مالتنا راح يعني القطب الاول انه راح يعيش الاكستريم الفري هاي والفري لو بالموت لذلك خلينا نقول شافوا انه هناك اكثر من نوع النوع الاول خلينا نقول اللي هو يسمونه باي بولر 1 النوع الثاني باي بولر 2 اكو طبعا ميكست اكو سايكليك المهم راح يكون عندنا بالباي بولر الطرف الاول راح يكون عندنا ايش اللو مود هذا اللو مود بحيث انه هذا الشخص يكون جدا يعني محبط بحيث انه هذا الاحباط هذا اللو مود مالته والدبريشن راح يشبه الدبريشن حالة المرض الدبريشن او اليوني بولر يسمونه يوني بولر دبريشن انه الاشخاص اللي يمرون او يفوتون بالاكتئاب وما يطلعون منه هذا يسمونه اليوني بولر دبريشن اوكي الحالة المريض الباي بولر دبريشن يفوت بالاكتئاب بمود الاكتئاب او الفري لو مود راح يكون مشابه جدا لهذول المرضى المين سيمتوم مال هذول انه يكون هوبلس عديم خلينا نقول ما عنده اي آه يعني اي امل بالحياه آه ما عنده اي طاقه او ما عنده اي خلينا نقول واهس انه يسوي شيء ما عنده آه ممكن هذه خلينا نقول حتى يعني تتعدى ال حالة نفسية إلى الحالة خلينا نقول الجسمانية بحيث إنه هذا الشخص ما يقدر ما يقدر ينام من كثرة الدبريشن أو بالعكس خلينا نقول يفوت نوبات نوم كلش كثيرة كذلك بالنسبة للأكل ممكن إنه هذا الشخص ما ياكل للتالي أو بالعكس يدخل بموجة خلينا نقول شره بالأكل بحيث إنه يريد يعني ينفس عن نفسه عن طريق كثرة الأكل. الشغلة الوحيدة الفرق بين اليوني بولر والباي بولر خلينا نقول بالحالة الدبريشن انه بالباي بولر خلينا نقول الشخص هذا ما راح يظل بهاي الحالة الدبريشن وانما راح ينتقل بعد ايام بعد اسابيع خلينا نقول الى حالة الفري هاي مود اذا كان فري هاي مود راح نسميها المانيك مانيك ابسيدز او يفوت بحالة اقل يعني خلينا نقول المود ما فيري هاي وانما يكون هاي ولكن ليس فيري هاي يسموها الهايبومانيك اذا هو المريض مالتنا فات بمرحلة الفيري هاي مود المانيك هذا راح نسمينه 
bipolar type 1 الى fat بعد depression في حالة خلينا نقول hypomanic راح نسميها bipolar 2 وطبعا bipolar 2 تكون less severe than bipolar 1 هذا المريض مالتنا اذا فات بمرحلة المانيا او الهايبومانيا اوكي راح يكون عنده مود جدا عالي بحيث يكون هايلي انرجيتك عنده طاقة رهيبة يكون فرحان جدا يكون اوبتيمستيك خلينا نقول دائما طموح ومتفائل بالحياة بعض المرات يصل الى مرحلة النشوة الايوفوريا with very high سيلف uh, استيم بحيث انه هذا شخص يعني يعتز بنفسه uh, ممكن تصل حتى الى داء العظمه انه هذا الشخص يعني يشوف نفسه كلش يعني uh, هو شخص محترم وهذا شخص ذو اهميه و يعني ممكن انه تكون هذه حالات خلينا نقول هذه الاعراض بالبدايه تكون بوزيتيف بس ممكن تتعدى هذه الشغلات خلينا نقول الى بيكون خاصه بالمينيا تكون ممكن تؤدي الى عواقب خطيره ممكن انه هذا الشخص يروح خلينا نقول يستثمر كل فلوسه خلينا نقول بشيء خاسر ممكن انه يخاطر بحياته لان يعني هو يعتقد انه هو بطل هو خلينا نقول عنده قوه خارقه هو بعض المرات انه يحسب انه خلينا نقول هو مبعوث من من الرب خلينا نقول او الاله او هو خلينا نقول مثلا نبي اكو ناس يدعون النبوة خلينا نقول المشكلة هو يعني مو بوعيهم وانما هم خلينا نقول بحالة المينيا ممكن انه يحبون انه يلقون خطابات بحيث انه عندهم كلام كثير بحلقهم بس يريدون يحجون عندهم افكار كثيرة افكارهم تتطاير الافكار خلينا نقول تتسابق مع بعضها يحكي بصورة سريعة جدا وحتى خلينا نقول يبدا عنده يهلوس يسموه اكو نوع من الهلوسة العظمة <تصفيق> يعني خلينا نقول الفرق بين الهايبومانيا والمانيا انه المانيا تكون الاعراض خلينا نقول كلش عالية خلينا نقول الشخص يبدي خلينا نقول اي اوفر اوفر كلش يعني يبدي خلينا نقول الاعراض مالته كثيرة جدا وتكون اكثر من تستمر اكثر من سبعة ايام بينما الهايبومانيا عادة السمتوم تكون اقل حدة وتطول خلينا نقول بين اربعة الى سبعة ايام بينما خلينا نقول من يفوت بالدبريشن راح يكون هو خلينا نقول شخص المود كلش واطئ يعني ممكن انه خلينا نقول يفقد اهتمامه باي شيء ممكن حتى يفقد وزنه خلينا نقول لان ما يعني ممكن ما ياكل <تصفيق> ممكن بالعكس لا يبدي ياكل كثير ويبدي زياده بالوزن ممكن ما ينام او بالعكس خلينا نقول يصير عنده خلينا نقول يعني يدخل بنوبات نوم اجيتيشن كي ريتارديشن لوس اوف انرجي كثير من هاي الحالات خلينا نقول وهم نفس الشيء خلينا نقول تكون اكثر من سبعه ايام بحيث انه راح يصير عندنا سايكليك بين المانيا والدبريشن او الدبريشن هايبومانيا وهكذا راح تكون عندنا ايش هاي المنحنيات من الاعراض على مود نفهم خلينا نقول هذه التقلبات بالمزاج ل خلينا نقول الاشخاص مصابين بالبايبولار ديسوردر ممكن انه نرسم الكيرف ل خلينا نقول تبدل خلينا نقول حاله المريض المصاب فنقول ممكن انه انه يعني اذا رسمنا خلينا نقول ال واي اكسس خلينا نقول المود اوكي okay. اذا كان عندنا المود بالواي اكسس وخلينا نقول على اكس اكسس انه ايش يكون المود ويز مانيا اند ديبريشن بينج فار اند اون ذا اكس اكسس تايم اوكي يعني على الصفحه نعمل مانيا والصفحه الجوا يكون عندنا ديبريشن و مع الوقت نشوف انه الشخص اللي يصاب خلينا نقول خلينا اول شيء بالاشخاص الاعتياديين بالاشخاص الاعتياديين انه انت خلينا نقول بحياتك ممكن انه خلينا نقول تجيك موجات انه فرح اوكي فرح يكون يعلى عندك هذا المود بس بشيء كلش قليل ما يصل حتى للهايبومانيا وبعض مرات انه لا سمح الله تفقد عزيز تفقد غالي تفقد شغلك خلينا نقول ممكن انه يعني تصل مرحلة انه يعني ماكو رواتب ماكو خلينا نقول مهم انه تبدي خلينا نقول عندك يصير نوع من انواع الدبريشن اوكي فالمنحني خلينا نقول راح يكون 
قليل جدا ممكن انه يصير عندنا هذا الفلكتويشن بس يظل خلينا نقول بوضع النورمال بينما الشخص المصاب بالباي بولر تايب 1 راح يكون عندنا يسمونه كراشنج لو بحيث انه هذا الشخص راح يفوت بدبريشن مع العلم ماكو سبب واضح لدخوله بهذا الدبريشن هذا ممكن يطو هذا خلينا نقول يكون اكثر من سبعة ايام مور ذان 7 دايز اوكي بعدها راح يتحول من هاي الدبريشن الى ايش المانيا يتحول من الدبريشن الى المانيا هاي المانيا خلينا نقول هم راح تطول عنده تقريبا سبعة ايام وبعدها راح يكون رجع نورمال وبعدها هم راح يدخل عندنا بالدبريشن بالتايب 2 راح يكون عندنا نفس الدبريشن اللي شفناه بالبايبولر 1 بعدين يرجع للنورمال وبعدين يكون يرتفع ارتفاع قليل بحيث نسميه هايبومانيا ما راح يصل لي الارتفاع مال مانيا اوكي هكذا راح نفرق بين التايبس اوف البايبولر ديسوردرز لذلك نقول انه البايبولر ديسوردر تايب 1 people that have major low that at least two weeks and some major high at least one week وخلينا نقول خاصة بايبولر 1 يحتاج ايش hospitalization خاصة لما يصل بالمانيا لازم نودي ال hospitalization ليش؟ لأن untreated episode can last for ثلاثة إلى ستة مانث المانيا بعض مرات هذه المانيا تمتد إلى ثلاثة إلى ستة أشهر لذلك لازم خلينا نقول هذا الشخص نودينه على المستشفى نعالجه بالمستشفى لذلك البايبولر 1 أنه عندنا ميجر لو هذه اللو خلينا نقول طول أسبوعين وبعدها يجي عندنا ميجر هاي هذا الهاي ات ليست 1 ويك اوكي وتحتاج hospitalization لأن ممكن تطول عندنا ثلاثة إلى ستة أشهر بينما تايب 2 البيرسون اكسبيرينس لو راح يفوت عندنا بمرحلة اللو بالدبريشن هذا الدبريشن طبعا مثل الموجود كان بالتايب 1 يعني تقريبا هم ات ليست 2 ويكس بعدها راح يفوت عندنا بايش الهاي بس هذا الهاي يكون اقل من ما موجود بتايب 1 تايب 1 وذلك نسميها بالهايبومانيا عادة تكون ليس سيفير ما تحتاج الهوسبتلايزيشن مثل التايب 2 اوكي حسب التصنيف الامريكي خلينا نقول لامراض النفس يقول انه عندنا 4 categories of bipolar disorder ال bipolar disorder type 1 اللي هو قلنا عندنا ال major low for 2 weeks بعدها نتحول الى major high at least one week ويحتاج الى hospitalization ال type 2 انه عندنا هم major low هذا يطول 2 weeks بعدها ندخل بهايبومانيا ما مانيا مثل تايب 1 وهذا يكون ليس سيفير ذان تايب ذان تايب 1 عندنا الشكل الاخر او الكاتيجوري الاخرى هو الميكست ابسودز الميكست ابسودز هذه راح يكون عندنا هذا البيشنت مالتنا اكسبيرينس سيمتومز اوف بوث الدبريشن والمانيا ات ذا سيم تايم يكون يقول عنده الاعراض مال الدبريشن والمانيا بال الوقت نفسه عندنا التايب الرابع خلينا نقول او الكاتيجوري الرابع هو انه يكون عندنا رابيد سايكلينج بحيث انه بسرعه راح يتحول من هذه من الدبريشن الى المانيا بحيث انه هذا المريض ما يكون عنده اربعه او اكثر اربع حالات او اكثر من الدبريشن والمانيا خلال سنه واحده فقط هذه الأربعة الأكثر أربع أنواع المشهورة أكو أنواع أخرى بس إحنا نكتفي بهذولا وهم هذول الأربع أشكال المشهورة اللي هو تايب 1 تايب 2 والميكست والرابيد سايكلينج إذا نجي على الإيتيولوجي أو السبب خلينا نقول الحصول بالبايبولار ديسوردر لحد الآن ما معروف ليش إنه يصيب هذا المرض الإنسان الكثير نظريات موجودة كالعادة هي نظرية الجين ولكن حد الان ما شخصوا الجين خلينا نقول المسؤول عن البايبولر ديس اوردر النظريه خلينا نقول اللي خلينا نقول يساندها انه الاشخاص اللي خلينا نقول بعائلته اكو شخص عنده بايبولر ديس اوردر يكون 
معوض 10 مرات اكثر من الشخص الاعتيادي يصير عنده باي بولر ديس اوردر النظريه الثانيه تقول انفايرومنتال بحيث انه قد يقول البيئه اللي هو بيها ممكن يساعد النظريه الاخرى تقول لا انه هو شخص عنده استعداد و انه ممكن انه هذا الاستعداد تريجرد باي ايش مانيك ابسود باي يا اما ديزيز يا اما ميديكال كونديشن او حتى تري يعني تريتمنت او دراجز مثل عندنا السلكتيف سيروتونين ابتيك انه ممكن انه تريجر المانيك اتاك شافوا انه خلينا نقول المرضى اللي عندهم مثل الانسومنيا السبستانس يوز ديس اوردر الاتنشن ديفشت هايبر اكتيفيتي هذولا البرسوناليتي ديس اوردر مالجنت خلينا نقول هذولا ممكن يصير عندهم الباي بولر ديس اوردر لذلك عندنا لستة من خلينا نقول ميديكال كونديشن اللي تعمل لنا او انديوس مانيا من ضمنها خلينا نقول اذا صار عندنا سي ان اس ديس اوردر مثل عندنا صار عندنا برين تيومر او هيد انجري مالتيبل سكلروسز ال SLE وال Huntington ديزيز هاي كلها ممكن تسبب لنا او انديوس الباي بولر ديس اوردر ممكن الانفكشن اذا صار عندنا انسيفلايتس السبسز او حتى ال HIV ممكن ايضا تسبب لنا الباي بولر ديس اوردر خلينا نقول اذا صار عندنا اختلاف خلينا نقول شديد بالالكترولايت او الميتابوليك ابنورماليتيز مثل الكالسيوم او الصوديوم فلكتويشنز الهايبرجلايسيميا هايبر والهايبوجلايسيميا ممكن يسوي لنا او انديوس الباي بولر ديس اوردر الاندوكراينال او هرمونال ديسريجيليشن خصوصا عند النساء خلينا نقول اذا كان خاصه ريليتد بالمستريشن او البريجنسي او البريمينوبوزال مود ديس اوردر خلينا نقول باي تغير بالهرمونات يصير عند النساء ممكن انه تريجر او انديوس لل باي بولر ديس اوردر الادويه المتهمه خلينا نقول انه ممكن تعمل لنا اندكشن اوف مانيا هو رقم واحد عندنا الكحول انتوكسيكيشن الجرعه العاليه جدا من الكحول آه كذلك الدراج ويذرول عند سحب ادويه معينه ممكن تؤدي لنا او خلينا نقول انديوس او تريجر للباي بولر ديس اوردر من ضمن الكحول اذا خلينا نقول شخص آه مباشره قطع الكحول ممكن او الالفا 2 ادرينرجيك اغونست الانتي ديبريسنت الباربيتوريت البنزودايزيبين الاوبييتس كل هذول ممكن تعملنا انديوس للمانيا الانتي ديبريسنت مثل الماو الترايساكيك انتي ديبريسنت اوكي كثير من الانتي ديبريسنت اذا قطعناها نقول ممكن او هي ممكن نفسها تسبب لنا مجموعه الانفيتامين الكوكين السيمباثومايميتيك الهالوسينوجين الماريوانا كل هذولا خلينا نقول المواد اللي الاشخاص المدمنين عليها ممكن ايضا تعمل لنا انديوس للباي بولر ديس اوردر النوربريفرين اوجمنتنج ايجنت الالفا 2 ادرينرجيك اغونست ايضا ممكن الستيرويد بجرعه عاليه ممكن تعمل لنا الثايرويد بريبريشن الكافيين والثيوفيلين هذا يسميهم الزانثين وكذلك اللي عندنا خلينا نقول الشيء المميز ايضا واللي يعني نشوفه بالصيدليات هو المنحفات العشبيه، المنحفات العشبيه خاصه اللي بيها الافدرا او السيدو افدرين هذولا ممكن ايضا يسوون لنا تريجرنج للباي بولر ديس اوردر نشوف انه المريض مالتنا يعني اذا بدايه ما ياخذ يصير عنده خلينا نقول اعراض خاصه اما اذا كان عنده استعداد للمراثي فهذا راس راح يدخل عندنا الباي بولر ديس اوردر. اذا نجي على الدايجنوزز او التشخيص عاده يكون التشخيص هو ميديكال عن طريق السايكاتريك لازم اخصائي نفسيه هذا ياخذ منا خلينا نقول هيستوري وخلينا نقول عن طريق الملاحظه والاستماع للمريض وكذلك الميديكيشن هيستوري مهم جدا يعمل فيزيكال اكزامينيشن وكذلك اللابراتوري تيستينج على مود ايش انه نستبعد خلينا نقول كل الدراج انديوس او الديزيز انديوس للباي بولر نستبعد كل يعني الامراض الثانيه وبعدين نقول انه ندخل على المانجمنت لذلك نقول لازم يكون التشخيص عن طريق السايكاتريك لازم يكون جلسات بحيث انه يفحص المريض خلينا نقول يسمع منه ودائما ناخذ الميديكيشن هيستوري مهم جدا 
هذه حالات البايبولار ديسوردر ليش؟ لان ادخل بي ان دراج انديوست بايبولار ديسوردر نجي على الشيء اللي خلينا نقول نهتم به دائما اللي هو التريتمنت التريتمنت مال الامراض النفسيه عاده يشمل اكثر من خلينا نقول من المانجمنت خلينا نقول اكثر من باثوي خلينا نقول الاول والاهم هو السايكولوجيكال ثيرابي بحيث انه هو يقول البيهيفيرال ثيرابي عندنا اللايف ستايل تشينجز لازم خلينا نقول ننصح المريض اللايف ستايل تشينجز ممكن انه نعطي له الترناتيف تريتمنت ادويه عشبيه خلينا نقول علاجات عشبيه واذا ما فات خلينا نقول نتحول الى البرسكريبشن ميديكيشن التريتمنت ما عندنا الصوره الاساسيه خلينا نقول الدراج تريتمنت هو يا اما راح نعطي المريض ما عندنا ليثيوم يا اما راح نعطي له الدايبالبرويك اسيد دايبالبرويكس او راح ننتقل الى ال انتي كومبوزنت واهم انتي كومبوزنت هو عندنا الكاربامازبين والاوكسا كاربازبين وعندنا الناموتريجين وكذلك عندنا انتي سايكوتيك ممكن نعطي انتي سايكوتيك للمريض مالتنا فيرست جينيريشن او سكند جينيريشن انتي سايكوتيك ايجنت وعندنا ايضا للاكيوت اتاك ممكن نعطي له بنزودايزبين هسه كل واحد من هذول العلاجات راح ناخذ بالتفصيل طبعا بالنسبه للعلاجات مع الباي بولار ديس اوردر طبعا يعني بالكتاب وبالملزمه الموجوده كانت كلش كلش ضخمه بحيث انه تقريبا 12 ورقه او اكثر خلينا نقول لخصتها اقل قدر ممكن وبالشيء اللي يفيدكم المهم نجي على اول علاج واهم علاج هو عندنا الليثيوم الليثيوم هو اقدم علاج للباي بولار ديس اوردر يستخدم طبعا هو الفيرست لاين ايجنت فور اكيوت مانيا والاكيوت باي بولار ديبريشن وكذلك المينتننس فور باي بولار تايب 1 تايب 2 ديس اوردر طبعا يستخدمونه للاكيوت مع العلم هو يحتاج 6 الى 8 اسابيع على مود يشتغل ونشوف انه نشوف الانتي ديبريسنت افيكاسي مالته وطبعا هو مور افكتيف فور ايليتد مانيا ويكون اقل فعاليه بالنسبه للمانيا مع السايكوسيس او كذلك اقل فعاليه بالنسبه للميكس ابسيد او الراب سايكلينج لذلك احنا راح نستخدمه بالاكيوت مانيا وكذلك راح نستخدمه بالمينتنس من تايب 1 وتايب 2 اوكي هذه شغله لازم نعرفها أه ولكن ايضا ما ممكن نستخدمه من الاشخاص المدمنين على الكحول او الاشخاص اللي يستخدمون الادويه خلينا نقول مثلا عنده مدمن على ادويه معينه او مدمن على الكحول ما نستخدم ال خلينا نقول الليثيوم معانو هذا الشخص آه الليثيوم شيء زين انه هو برودوس بروفيلاكتيك ريسبونس ان اب تو تو ثيرد اوف ذا بيشنت يعني طينا خلينا نقول بروفيلاكسز الريسبونس آه للاشخاص تقريبا 60% من الاشخاص وكذلك يقلل لنا من ايش المحاولات الانتحار لهذول المرضى ولكن 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 يحتاج انه الكومبلاينس لذلك اذا الشخص قطعه مباشره او كان غير ملتزم بالعلاج لا ممكن انه يرجع كما كان واسوء الليثيوم خلينا نقول ممكن انه اقوينه او ممكن اعمل اوجمنتيشن اذا اعطيتونه مع الكارومازابين او اللاموتروجين او الدايفالبرويك نيفالبرويك اسيد ولكن ولكن انه السايد افكت ما راح تزيد بحيث انه السيديشن راح يزيد راح يصير عندنا ويت جين وكذلك الجاسترو انتستينال ااا كومبلين راح يكون اكثر وكذلك عندنا التريمر راح تكون كثيره اذا طعيناهم سوا السايد افكت ما اريد اذكرها لان كلش كلش كثيره انا راح اذكر لكم شلون نتخلص منها الحين اتوقع كنت اخذتها بال فارماكولوجي وانا ما شغلي فارماكولوجي لذلك خلينا نقول الانيشال جي اي تي سايد افكت والسي ان اس سايد افكت هذول عاده يكونون دوز ريليتد و يعني يسوءون اكثر كل ما نتجه نحو الدوز الاعلى ولذلك الحل لهكذا المشاكل انه يا اما اقلل الجرعه يا اما اطعي جرعه قليله مع الاكل مباشره او استخدم الاكستند ريليز برودكت او اطعين وانز ديلي ات بيد تايم يعني مو اخلص من الجي اي سايد افكت والسي ان اس سايد افكت اللي هي مرتبطه بالدوز انه يا اما اقلل الجرعه يا اما 
الجرعة أعطيها ويا الأكل أو أستخدم إكستيند ريليز فورميليشن أو أنطي الجرعة واحدة فقط عند وقت النوم ممكن يعملني الديارية الديارية ما تكون قوية لذلك آه هذا خلينا نقول الديارية الأحسن إنه أحول من الكبسول أو الحب إلى الليكويد فورميليشن الليكويد فورميليشن تعمل لي الديارية أقل بالنسبة للتريمر أغلب الأدوية تسوي لي هذول التريمر ولكن أعود أخلص منها طبعا خمسين بالمئة من الأشخاص من المصابين من اللي يأخذون الليثيوم راح يصير عندهم تريمر لذلك دول ننصحهم إنه يا هبا ترى مع ما تستخدم العلاج شوي شوي راح تقل عندك إذا ما خلينا نقول راحت أو إذا شخص خلينا نقول مريض راد علاج فراح نستخدم عنده هذول نحولهم إلى لونج أكتينج بريبريشن نعمل لهم لورينج أو ذا دوز إذا ما فاد راح نضيف لهم البروبانولول أو الانديرال هذا بالنسبة للليثيوم الدواء الثاني هو الدايفال برويكس الدايفال برويكس صوديوم يقول هو أبروفد للأكيوت مانيا وكذلك للميكست إبسوتس اللي ميكست إبسوتس كان ما يعالج الليثيوم أو كان أقل فعالية وكذلك هو الموست بريسكرايب مود ستابيلايزر هذا الدايفال برويكس ممكن أيضا استخدمه للاشخاص اللي عندهم رابت سايكلينج الميكست ستيت والبايبولار ديس اوردر بكفه انواع او خاصه الاشخاص اللي مدمنين على الكحول او المدمنين على الادويه خلينا نقول السبستانس ابيوز هذا ممكن استخدمه خلينا نقول فعاليه ممكن ايضا انه يعني هذا يقلل لي الفريكونسي أو prevent أصلا ال recurrence مع هذه المانيك وال depressive attack أو حتى ال mixed episodes لذلك هو خلينا نقول فعال جدا نفس فعالية الليثيوم أو حتى خلينا نقول ال <hesitation> الأولانزابين للأشخاص اللي عندهم مانيا فقط الأشخاص خلينا نقول اللي عندهم فقط مانيا اللي هو unipolar mania يكون ممكن يكون فعال جدا فعالية الليثيوم أو حتى فعالية الأولانزابين ممكن ايضا ان استخدم هذا البالبروكس داي بالبروكس مع الليثيوم يعطيني ساينوجستيك افكت وكذلك ممكن استخدمه مع البقية خلينا نقول الادويه آه هذا خلينا نقول امبيشنت و ار تريتمنت ريفراكتوري هذول الاشخاص اللي آه حالاتهم صعبه او اللي ما يستجيبون ممكن انه استخدم الاوجمنتيشن يعني استخدم داي بالبروكس مع الليثيوم بالحالات المستعصية أو الأشخاص اللي عندهم رافد سايكلينج أو الميكست فيتشر وهذولا ممكن أعطيهم خلينا نقول هذا الكومبينيشن ولكن السايد إفكت راح يكون عندي الـ جي أي سايد إفكت نفس الموجودة مع الليثيوم عندي التريمر وكذلك السيديشن هذولا كلهم موجودين على مود أقلل هذه السايد إفكت أطعي الجرعة يا إما مع الأكل يا إما أقلل الجرعة الابتدائية وأعمل إيش ستيب وايز إنكريز إن ذا دوز بحيث ببطء شديد خلينا نقول أزيد الجرعة أو أستخدم معهم الإكستيند ريليز فورميليشن ممكن إنه تقلل لي الجي أي سايد إفكت وكذلك ممكن إنه التريمر يا إما أقلل الدوز أو إما أضيف ال بيتا بلوكر مثل البروبرانولول على مود يقلل لي التريمر وكذلك انه ممكن اعطي الجرعة كلها بالليل اذا الشخص يقول يعاني من السيديشن الجرعة كلها بالليل بحيث انه المريض ما ينام وما يشكل لي يعني مشكلة المجموعة الاخرى اللي ممكن استخدمها بالعلاج مع البايبولار ديس اوردر هي الانتي كونفولزنت اول واحد من هاي المجموعة هو الكاربومازابين الكاربومازابين هو أنتي إبليبتيك ولكن ممكن نستخدمه هنا. ال FDA approved هو فقط ال Extend Release Formulation من ال من ال Carbamazepine مو ال Immediate Release هذا رقم واحد ونستخدمه after treatment failure من الليثيوم أو ال Dibalproxy Sodium يعني ما ممكن استخدمه ك first line وإنما second line اللي أشخاص اللي ما داي ما خلينا نقول ما يستفادون او فيلير تريتمنت من الليثيوم والدايبروكس دايبروكس صوديوم ممكن استخدم لهم الكارومازابين وفقط استخدم الاكستند ريليز فورميليشن عنده انتي مانيك افكت اوكي و للاكيوت طبعا شغله لللونج تيرم مو هذاك القوي وكذلك هو 
uh, less effective less effective than lithium for maintenance of uh, therapy ال combination ممكن استخدم combination من كارومازابين مع الليثيوم والبايوبروتيك أسيد أو مع حتى الانتي سايكوتيك for many episodes in treatment resistant patient هذول اللي خلينا نقول يعني حالتهم مستعصية ممكن استعمل لهم combination من الليثيوم والدايبايوبروتيك ومن الكارومازابين الدواء الثاني اللي هو نستخدمه ك third line أو fourth line هو الأوكسا كارومازابين هذا ممكن استخدمه لل maintenance للمانيا عادة بس يعني خلينا نقول not recommended treatment for bipolar depression ما يشتغل على ال depression بس على المانيا بصورة عامة و ال كارومازابين عنده خلينا نقول ال auto induction بينما ال اوكسا كارومازابين ما عنده ولكن ال side effect الخطير اللي دائما يطلع لنا هو ال ستيفن جونسون سندروم لذلك اي سكين رياكشن رأسا نقطع الدواء مالتنا العلاج الآخر خلينا نقول الأنتي إبليبتيك هو اللاموتريجين اللاموتريجين عنده أنتي ديبريسنت وكذلك المود ستابلايزنج ايجنت وكذلك ممكن استخدمه ان كومبينيشن مع الليثيوم والفالبرويك اكسيد و ايش يقللنا يعني يقلل انه الشخص هذا المريض مالتنا يحول يحول من الديبريشن على المينيا هاي التحويلة خلينا نقول هو راح يشتغل عليها و بالرغم انه خلينا نقول <hesitation> less effective for acute mania than lithium والفالبروكي اسيد بس ممكن استخدمه بالمينتنس ثيرابي للاشخاص خلينا نقول ال resistant cases for bipolar 1 bipolar 2 و ممكن انه يكون <hesitation> يعني بالبروفيلاكسيز يكون احسن بالبريفنشن اوف بايبولار ديبريشن ولكن ايضا عندنا سايد افكت مالتنا اللي هي الهيديك الديزينس الاتاكسيا الديبلوبيا التريمر وكذلك ممكن يطلع عندنا الستيفن جونسون سندروم هذول كلهم يقول يشاركون بهذه الانتي كونفولزنت يشاركون بهذه السايد افكتس اخر مجموعة عندنا الانتي سايكوتيك ايجنت مثل اريبيبرازول وليس من جماعة هذا من بروتون بومب انهبيتر هذا انتي سايكوتيك رجاء ان لا تخربطون عندنا الاسينابين الهالبريدول الاولانزابين الكويتيابين والريسبريدون والريسبريدون هذولا خلينا نقول ممكن استخدمهم كمونو ثيرابي او استخدمهم كاد اون ثيرابي مع الليثيوم خلينا نقول او الفالبروك اسيد ولكن عندهم سايد افكت قويه ممكن يعملوا لي اوبيسيتي ممكن يندوس تايب 2 دايبيتس الهايبر ليبيديميا الهايبر بروكتينيميا تارد اوف ديسكينيزيا ولكن خلينا نقول دائما اثناء النقش البينيفيت اوتوي ذا ريسك لذلك لازم نوازن بين الفائده والسايد افكت مالتنا لان ممكن هذول استخدمهم كمونو ثيرابي ممكن استخدمهم كاد اون ثيرابي مهمين ممكن ايضا الاشخاص خلينا نقول اللي ما ملتزمين بالدواء اللي خلينا نقول نون كومبلاينت اللي عندهم مشكله خلينا نقول يعني باخذ الدواء ممكن اعطيهم خلينا نقول هذول الادويه راح يكونوا مهمين لان ممكن اعطيهم كايش كديبوت ثيرابي بحيث انه لونج اكتنج انجكشن اعطيهم كل شهرين مره بحيث انه يزيد عندي الكومبلاينس لذلك هذا هذا خلينا نقول هاي الادويه مهمه ممكن ايضا عندي ايش بالحالات الاكيوت جدا ممكن اعطي ال بنزودايزيبين مثل الكلونازيبام او اللورازيبام اي ام بحالة الاجيتيشن بحالة الانكزايتي البانيك او الانسومنيا هذول الاشخاص ممكن اعطيهم جرعة من الكلونازيبام او اللورازيبام محاضرة اليوم خلصت انا بدأت لي موضوع صغير جدا 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 سهل جدا جدا ان شاء الله الاسبوع الجاي انزل لكم اياه واسف خلينا نقول المحاضرة ما اليوم شوية طويلة بيها يعني خلينا نقول أدوية كثيرة ولكن خلينا نقول المحاضرة الأصلية جدا كانت طويلة وخلينا نقول كانت مع أربع ساعات وخلينا نقول قللناها لهذا لهذه الفترة شكرا جزيلا.